দ্বিতীয় দফার ভয়াবহ বন্যায় উত্তরাঞ্চলের অন্তত 70 শতাংশ আমন ক্ষেত তলিয়ে গেছে অথচ এই আমনই উত্তর জনপদের প্রধান ফসল তাই দিশেহারা অবস্থা কৃষকের বিশ্লেষকদের আশঙ্কা বন্যায় মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণে ফের অস্থির হয়ে উঠতে পারে চালের বাজার তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারকে চালের মজুদ বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষকদের বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তারা জিয়লগনি সেলিমের প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ দেশের সবচেয়ে বেশি আমন ধানের উৎপাদন হয় উত্তরের জেলা দিনাজপুরে আর বড় ও আমন মিলিয়ে নওগাঁ জেলার নাম সবার উপরেই কিন্তু এবার পাল্টে গেছে হিসাব নিকেশ লন্ডভন্ড ফসলের ক্ষেত তাই ধানের বাম্পার ফলন তো দূরের কথা পরিবারের খাবারের জোগান নিয়েই দুশ্চিন্তায় কৃষকরা ধানে ক্ষতি আছে সবজি আবাদে ক্ষতি আছে বাড়িঘর ডুবে গেছে অনেক ক্ষতি আছে বিস্তলা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু তলিয়ে গেছে এই অবস্থায় মানে ধানের এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন এই ভয়াবহ বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে কৃষির তাই মজুদ দ্রুত বাড়িয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকেই এই বাজারটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আসলে गवर्नमेंटের স্টকটাকে লাগবে পর্যাপ্ত পরিমাণ गवर्नमेंट স্টক থাকলে गवर्नमेंट পরে এই বাজারটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে কিন্তু সেই অবস্থা তো আমরা যতটুকু জানি তাতে गवर्नमेंटের সেই অবস্থা নাই এদিকে বিশ্লেষকদের পরামর্শ এক হাতের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য কৃষকদের বিনা সুদে ঋণ দিয়ে পরবর্তী ফসল চাষের সুযোগ দেওয়াটা খুবই জরুরি আগামী যে ফসলটা হবে কৃষক এই ফসলটা যাতে কৃষক অতি সহজেই মানে করতে পারে এবং তাদের যে হাতে টাকা পয়সা নাই তারা তাদেরকে লোনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে তারা ওই ফসলটা করতে পারে মাঠের পর মাঠ জুড়ে কেবলই পানি আর পানি এভাবেই বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে লাখ লাখ বিঘা জমির ধান কৃষকরা বলছেন এবার আমন মৌসুমে সোনার ফসল ঘরে ওঠার আর কোনো সম্ভাবনাই নেই আর গবেষকরা বলছেন উত্তরাঞ্চলে বন্যায় যেভাবে আমনের ক্ষতি হয়েছে তাতে আগামী দিনে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে দেশে জিয়াউল গনি সেলিম এস এ টিভি নওগাঁ